。十号告别亲友，准备闯天路，从先王遗迹中抢出万灵图残片。十号的下界之旅算是圆满，他也萌生了闯天路的打算。但在真正离开之前，他还有太多的不舍。补天阁废墟之上，一切百废待兴。但十号和萧天等人正在把酒言欢，他还叫来了皮猴和石清风等人。看似热闹的氛围，却夹杂着浓烈的离别之意。小号，上界真的那么好吗？微醺的大壮发出了灵魂疑问，众人脸上的笑容瞬间消失，高举在空中的酒杯也缓缓放下，不舍的目光齐齐看向十号。十号故作洒脱，咧嘴一笑：“我只是出去看看，我还会回来的。”荒域大劫的降临，让十号亲眼见证了下界生灵如刍狗，他自然想去上界看看，那究竟是个什么世界。但在真正离开之前，他肯定还会与众人再见一面。聚会完毕，十号便回到了十国皇宫。在离开之前。十国的江山也必须有个妥善的安排。十号早就想让石清风接任十皇之位，因此特意让战王对石清风特训了一番。如今效果也十分显著，但境界提升毕竟不是一朝一夕之事。十号将刚得到的闪电果净化了一番，助石清风炼化。酸泥宝树在闪电符文的加持之下，愈发精纯，突破雷道极限也指日可待。看着被电光萦绕的石清风，十号不由想到了弟弟秦昊。兄弟二人之间的裂隙并未完全修补。即便是回到了十国，二人也几乎毫无交流。可当十号推开秦昊房门时，只看到了一封书信。秦昊又回到了不老山，那里才是他的修行之地。十号自然放心不下，乘着玄龟直接破空而去。临近不老山之时，十号以七十二变之法变成了一只蚊虫，一路前行到了秦昊闭关的祭坛附近。哥哥，你来了！秦昊骤然睁眼，显然是感应到了十号的气息。十号化作人形。大大方方的落在秦昊身前，扫视祭坛一圈，十号面色变得有些凝重。这座古祭坛连通上界，秦昊便是借上界之气在滋养肉身。但在祭坛之上，能看到血气残留，十号不免有些担心。但秦昊心意已决，这是我的路，我的道，你不懂。十号也不再多言，只是拿出了一枚已经进化过的闪电果。秦昊本想拒绝，但看到那精纯的雷电之力，还是点头收下。见过秦昊后，十号便回到了石村。将秦昊的情况告知了父母，石子林夫妇不由眉头微蹙。待回到十国后，便将秦昊的真实情况一一告诉了十号。秦昊之所以选择在祭坛上修行，是因为那里是他接收上界传承的唯一之地，这关乎着不老山最大的秘密。不老天尊曾在神秘的无人区发现了一块骨，这是不知多少万年前的秘籍，骨上却还粘着血丝，生命契机却依旧浓郁。不老天尊运转宝术，也伤不到这块骨分毫，自然将其当成了至宝。只不过。他始终无法参透骨上的符文，因此才开启了至尊涅槃计划。不老天尊打算找一位后人，用肉身滋养仙骨，让他彻底焕发生机，从而能让仙骨上的符文再现。十号本是最佳人选，奈何中途被夺骨，生死不知。不老山认为秦一宁和石子灵的血脉还会再出至尊，因此便有了秦昊的出生。不老天尊将仙骨上的血丝直接融入了秦昊体内，并在上界用仙骨投影到下界。让秦昊的肉身不断适应仙骨之力，待时机成熟，便能彻底移植。而秦昊修行的那座祭坛，便是接受上界投影之地。了解清楚始末后，十号才稍稍放心。不老山的计划对秦昊而言，确实是莫大的机缘。十号还顺口问了一下不灭生灵的情况，这才得知，不灭生灵曾经在上界横扫四方，引起了诸多势力的不满，各大势力齐齐出手，却始终无法将其抹杀，只能将他镇压在五行山下。不灭生灵此番前往上界，必然会再掀起腥风血雨。十号前往上界的念头也愈发浓烈，但在临行之前，他必然要有所准备。列阵境的修为在上界或许没有生存几乎。十号打算炼制一枚小涅槃丹，加速突破到尊者境。十号一声令下，所需的灵药便被送到了宫中。彭九还从宝库中取出了一座银色宝鼎，虽然比不上石村的古鼎，但也是上古传承之物，一切条件具备。十号便开始疯狂炼丹。宝光不断从十国皇宫内闪现，天地出现了好几次异象。十号最终大笑，从密室中走出，所有药材耗尽，他一共炼制出了六枚滚圆的金丹，他自己只留下了一颗，其余的全部送给了石清风和战王等人。十国若是能出几位尊者，在下界的地位自然会更加牢固。终究还是要离去。十号仰天长叹，但突然又想到了什么，他在虚神界好像还有一个礼物没拿